Попри те, що ми подивилися на карту, де скасували паради Побєди, Побєдобєсія, це не зупиняє ну, пересічних людей. Ця рубрика у нас називається, а як би без матюків сказати? Ну, в гібанарії без змін, поки що я не знайшов замінника. Давайте тут в маленькому віконці подивимося, тому що це на великий екран показувати здоровим людям, як ми не можна. Встречаем отряд пограничников 9-й группы. Пограничники в начале Великой Отечественной войны приняли на себя первый удар на рубежах нашей Родины. Именно пограничники сдерживали противника, пока не подоспели советские войска. Шествие продолжает отряд летчиков седьмой группы. Авиационные полки вели сражения в воздушном пространстве над полем боя. За ними шествуют моряки шестой группы. В годы Великой Отечественной войны плод не только надежно оборонял восточные рубежи нашей Родины, но и оказывал большую помощь фронту. Припиняй, показувати. Ну, цікаво, тут... де, де старшокласники, які брали Польщу? <рес> тут, тут Шуня говорить, там, по зв'язку каже, туди б Хімарсіком. Шуня, ти розумієш, що їх чекає доля дуже проста, вони всі отруються типу, цим боярашникам. Ну, типу, вони не доживуть, так би мовити, до притомного віку, коли вони зможуть. Ну, тут іншого виходу немає. І що у нас там ще є? У нас, як е, на міру встинають імперію, та графіка, інструктаж, ну, для дорослих уже. Дивимося, що значить, е, як не попасть в плен. При приближенні противника достань гранату і видірні чеку. Положи гранату під бронежилет або зажми підбородком. Ну, все. Це рецепт того, що у русского ти прочитав, Романе? Що, що? Кажу, прочитав рецепт хорошого русского, як приготувати хороше русского. Ми, ми про них будемо говорити, але це нам треба тоді прискорюватися, тому що ми так, як завжди, в своє задоволення розтинаємо імперію і робимо це дуже довго. Тобто подивилися от клінічний випадок, як дітей, ну, дітей мілітаризують і, в принципі, тут же відповідь, вона, там, Олег молодший, там, Назар молодший за мене, там, Марик старший трошки, та? і я зростав в Радянському Союзі. Найголовніше, що нас так само мілітаризували. Тобто нас виганяли на паради, на лінійки там, і так далі, і тому подібне. У мене все це викликало блювотний рефлекс. Тобто я терпіти не можу мілітаризації суспільного життя, парадів, День Побєду, оце все. Це просто не можу терпіти, тому що це, це дуже тупо. От реально? Навіть Шуня каже, що трохи застала. Реально це дуже тупо. Це викликає одразу, що на хіба стільки мілітарних ну, свят було. Крім 9 травня, день звільнення Києва, потім України, від цього, Полтави, там, всіх міст. І це все от просто як гівно таке, знаєте, кипить довкола тебе. Для чого ця мілітаризація? Вона нічого хорошого не призводить. Ну, в принципі, це гроші в прірву. Я їм не заздрю, що їх там дітей ганяють, наряджають в літаки, в танки. Це теж буде просто хвора дитина виросте, там, в кращому випадку. В ліпшому вона зіп'ється. Нобелівських лауреатів ми не спостерігаємо на цьому марші. Ну, і ленів масків теж там вони відсутні. О, дивіться, тепер є наступна категорія.